ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് എല്ലായിടത്തും ഇന്ന് സാധാരണമായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണിന് ലേസർ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നു സ്കിന്നിന് ലേസർ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പലതും എല്ലാവർക്കും സംശയമാണ് എന്താണ് ഈ ലേസർ ചികിത്സ ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്രത്യേകതരം മെഷീൻസ് ആണ് ഈ മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഏത് ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതനുസരിച്ച് കടുത്തു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേസറുകൾ അല്ല സ്കിന്നിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്കിന്നിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പലതരം സ്കിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ ലേസറുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം എക്സസ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ ആ ഹെയർ ഗ്രോത്തിൻ്റെ റിഡക്ഷന് വേണ്ടി ലേസർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ലേസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടാറ്റു അതേപോലുള്ളവ മാ മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി ലേസർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്കാസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ലേസർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റീജുവിനേഷന് വേണ്ടി ലേസർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതേപോലെ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് മാറ്റാൻ ലേസർ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ മറുകുകളും ചെറിയ ചെറിയ അതായത് വാട്സ് അരിമ്പാറ മുതലായവ മാ മാറ്റുന്നതിനും ലേസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോതരം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേസറുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് നമുക്കിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലേസർ ഉണ്ട് ഈ ഇൻറ്റൻസ് പൾസ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എൻഡിയാ ഗ്ലേസർ ഉണ്ട് ഡയോഡ് ലേസർ ഉണ്ട് ക്യൂ സ്വിച്ച്ഡ് എൻഡിയാ ഗ്ലേസർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം ലേസേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണയായി നമ്മൾ ഹെയർ റിമൂവലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ലോങ് പൾസ് ഡെൻഡിയാ അലക്സാൻഡ്രേറ്റ് ഐ പി എൽ ഡയോഡ് മുതലായ ലേസേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ സ്കിന്നിന് അതായത് പലരും പുറത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്ന പലരും പറയാറുണ്ട് അവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ലേസർ ചെയ്ത് ഡോക്ടറെ പക്ഷേ ഒരു എഫക്റ്റും കിട്ടിയില്ല ഹെയർ റിമൂവൽ ഒട്ടും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയും കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേസർ അവരുടെ സ്കിന്നിന് ചേർന്ന ലേസർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്നും അവരുടെ സ്കിന്നും കളർ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഹെയറിന് വിൻ്റെ നിറത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് തരത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ഒരു വെസ്റ്റേൺ സ്കിന്നിൽ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേസർ ഇന്ത്യൻ സ്കിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം ഇന്ത്യൻ സ്കിന്നിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഹെയർ മോളിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഡയോഡ് ഐ പി എൽ ലോങ് പൾസ് ഡെൻഡിയാഗ് അലക്സാൻഡ്രേറ്റ് മുതലായ ലേസറാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഫൈൻ ഹെയർസ് ഉണ്ടാകും അതായത് കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനൽ ഹെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ തിക്ക ഹെയർസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഓരോ തരം ഹെയറിലും ഓരോ തരം ലേസർ ആയിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് ചിലപ്പം ഒരു ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം കാണും ചിലർക്ക് നാലോ അഞ്ചോ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ പ്രെഡിക്റ്റബിൾ അല്ല അതായത് ആർക്കായിരിക്കും ഈ എത്ര ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും വേണ്ടതെന്ന് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഹെയർ റിമോലിനായി നമ്മൾ ലേസർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആദ്യം ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിയും തോറും ആ റിഡക്ഷൻ കൂടി വരികയും ഒരു യൂഷ്വലി ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മതിയായിരിക്കും പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഫൈൻ ഹെയർ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഫൈൻ ഹെയർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പത്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരെ വേണ്ടി വരും അതേസമയം ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര കോഴ്സ് തിക്ക് ഹെയർ ആയിരിക്കും അവർക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് വ്യത്യാസം വരും പിന്നെന്താണ് ടാറ്റോ റിമോൾ ടാറ്റോ റിമോലിന് ലേസറാണ് എഫക്റ്റ് പലർക്കും ചിലപ്പോൾ ലൈക്ക് മതപരമായ കാരണങ്ങൾ കാരണം സ്റ്റാറ്റു ഒരിക്കൽ ചെയ്തത് മാറ്റേണ്ടി വരും ചില രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചില ജോലികൾക്കായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടാറ്റു അനുവദിക്കുന്നതല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ചില എയർ ഹോസ്റ്റസ്മാർ അതായത് ചിലതരം എയർലൈൻസിൽ ടാറ്റു അനുവദിക്കുന്നതല്ല അതേപോലെ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ഇതിലൊന്നും ടാറ്റു അനുവദിക്കുന്നതല്ല അപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ടാറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാറ്റുവിനെ മാറ്റുക അത് അതിൽ പലറ്റും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടാറ്റു മാറ്റാനായിട്ടും നമ്മൾ ലേസറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേസർ ക്യൂ സ്വിച്ച്ഡ് എൻഡിയാഗ് ലേസറാണ് അപ്പം ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാറ്റു പിഗ്മെൻസിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പം വേണ്ട സിറ്റിങ്സിൽ വ്യത്യാസം വരും ചില ടാറ്റോസ് കാണുമ്പോൾ നേർമയുള്ള ഇത് ഇങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് സിറ്റിങ്സ് വേണം ചില ടാറ്റോസ് ആണെങ്കിൽ മൾട്ടി കളേഡ് ആയിരിക്കും ചുമപ്പും മഞ്ഞയും പലവിധ